Bem-vindos ao canal Chess Xadrez Arredrez. Hoje estamos aqui ó, na quinta rodada do Campeonato Basp. Já mostrei aqui as quatro primeiras rodadas. Vou deixar aqui no card logo a rodada mais recente, a rodada número 4. E como eu falei, até a rodada 10 não teremos análises mais aprofundadas aqui dos jogos. Só um resumão para vocês, tá bom? De como está sendo esse torneio. Estou disputando esse torneio aqui, estou no grupo B. Então vamos lá, ó. começando aqui pelo grupo A. É, Luiz Horácio contra Sirineu Almeida, Luiz Horácio jogando de brancas. Só que galerinha, esqueci aqui, antes de começar, já deixa seu like, seu comentário aí após o, o término desse vídeo, tá bom? Se inscreve aqui no canal, tá bom? Divulga aí com seus contatos, divulga aí, tem vários conteúdos. Ainda teremos entrevistas aqui no canal, é, estão chegando aí novos vídeos, análises, blitz, partidas blitz, partidas bullets, partidas pensadas. Teremos também... Vários fatos curiosos do xadrez, histórias do xadrez, tá bom? Histórias sobre os jogadores de xadrez. E é isso aí, ó. Se inscreve aqui, ativa o sininho pra você não perder nada, tá certo? Agora voltando aqui, ó. Primeira rodada, aliás, primeiro jogo aqui da quinta rodada. Grupo A, vamos lá. Luiz Horácio contra o Sirineu Almeida. Vamos ver como é que foi essa partida. Luiz Horácio começando com 4 aqui, igual o Bob Fischer. Aqui um resumão para a galera. Até aqui teve uma partida equilibrada. Levemente aqui uh, uma vantagem para as pretas. Tava dando aqui, o, a engine estava dando aqui zero, menos 0.6. Uma vantagem para as pretas. Nessa posição já está já uma posição de empate. Aqui a gente chegou nesse final, a engine está dando zero, zero pontos. Posição empatada aqui. Só que o Luiz Horácio cometeu, o Luiz Horácio não, o Sirineu Almeida cometeu esse blunder aqui que foi fatal, hein? Aqui, ó, o, o Luiz Horácio tinha mate em 1. Um. É o bispo cortando aqui essa diagonal. E aqui não, não tinha como... Não tinha o que mais fazer. Ele jogou o bispo aqui ganhando a dama do... Do Sirineu na sequência. que o Sirineu abandonou. O Sirineu desistiu. Então, ponto pro Luiz Horácio nessa quinta rodada aí do grupo, grupo A. Tá certo? O próximo jogo aqui do grupo A. Joseano de Brancas contra o Marcos Saúde. Marcos... Aqui de pretas. Aqui o gráfico já estava jogando uma vantagem aqui 4.1 para o Joseano. Só que aqui, ó, depois que o Marcos jogou o cavalo aqui em D5... O Joseano, ele ficou com medo aqui do, do bispo, né? E que ele cometeu um blunder e a vantagem voltou para o Marcos. Aqui já estava... Aqui o Joseano já perdeu o pés, ó. A dama já está ameaçando o cavalo. O cavalo está ameaçando a dama. Então já ficou uma posição complicada aqui para o Joseano, que tinha toda a vantagem aqui. E agora ele foi capturar esse peão aqui. Ao invés de tentar bolar um plano ou alguma coisa... Um ataque aqui, mas... Ou, sei lá, melhorar a posição das peças, da rock. Aí o Marcos teve um contra-jogo. É que foi só... Agora com uma peça a mais. Trocar a peça, né? Aqui o Marcos... Vindo com as peças encaixando o jogo aqui. O Joseano já não tinha muito mais o que fazer. E aqui, checkmate. Checkmate, ponto para o Marcos. Marcos, saúde contra o Joseano. Então, nesse grupo A, tivemos a vitória do Luiz Horácio e do Marcos. 
No grupo B, tem aqui meu jogo contra o Gilmar. Gilmar de brancas aqui. Começou com peão dama. Aqui depois que eu fiz essa jogada, o jogo, o jogo já começou a ficar bom para o Gilmar. O gráfico já começa a não escalado assim para as brancas. Aqui já está uma vantagem bem legal aqui para o Gilmar. Aqui eu pensei o seguinte. Uh, pensei, vou trocar peças, já que... Vou trocar, tentar trocar as peças aqui e tentar dar um grande rock para amenizar essa, esse ataque que estava vindo com tudo aí. Até nessa posição, a vantagem do Gilmar estava em 3.4%. É que depois que ele perdeu esse peão aqui, ele deu contra-jogo. E aí eu... Opa, desculpa. Eu não larguei mais a vantagem. Aqui teve contra-jogo, eu entrei na posição. Aqui eu fiz um blunder. Era pra eu ter capturado esse cavalo aqui, ó. Segundo a engine. Não dava nada, ó. Tentei simplificar aqui a posição. Vi que dava pra ganhar uns peões... E só que aquela continuação capturando o cavalo era mais forte, né? Gilmar aqui propôs a troca de damas, olha que interessante. Aqui primeiro, fazer um lance... Eu esqueci a palavra aqui, não é um lance de espera. Ah, um lance intermediário. Primeiro dar cheque. E depois trocar as damas. E eu fiquei com quatro peões contra um só. Peão passado, né? Três peões passados. Opa! Três peões passados. Aí já ia ficar difícil para o Gilmar. Só que eu tava com dois minutos contra dez. Esse também poderia, na, no apuro do tempo, cometer alguma imprecisão. Então, foi tenso esse final. Tratei de trocar logo peça, né? Esse bispo poderia incomodar. Agora a torre ficou escrava. Senão o peão avança. Eu falei, ah, já que tem três peões passados aqui, vou gastar um, né? Opa! O rei do Gilmar já estava longe, já não estava não defendendo mais nada aqui. Aqui nessa posição poderia ter dado um cheque ganhando a torre na sequência. Eu vacilei. Já estava meio apurado no tempo aqui. Mas já deu certo também. Eu promovi. Eu falei, ah, de qualquer forma, essa torre do Gilmar vai cair. E aí depois foi só levar o, o rei para o canto. O Gilmar tentou dar um, um golpe aqui ainda. Se eu desvio o rei, ele... Ah, não, não dava pra capturar a torre. Tô... Aqui não, já não tinha muito mais o que fazer, né? Tava bem defendido, não dava mais pra... O rei entrar na posição. E aqui, checkmate, ponto pra mim nessa rodada, grupo B. No outro jogo do grupo B, Elton de Brancas contra... O Elton Novaes de Brancas contra o Caspar Ortiz, contra o Souza. Vamos ver aqui, ó. Souza com a sua defesa escandinava, bem tradicional. Nessa posição aqui, o gráfico estava dando até uma certa vantagem para as brancas. O Elton já com duas peças desenvolvidas. O Souza só tinha movido a rainha até agora. Só que aí depois dessa posição aqui, depois dessa jogada do cavalo, o cavalo estava solto aqui. Depois dessa jogada aqui, uh, desmoronou aqui o jogo do, do Elton. Quem veio esse cheque aqui com ganhando o cavalo na sequência, aí não teve o que fazer. 
O Elton perdeu peça e o... O Souza, o Souza já tratou aqui de tentar trocar as damas. Começou a trocar peça aqui. Aqui o Elton perdeu mais uma peça, perdeu mais uma torre. E aqui depois ele capturou, perdeu a dama e abandonou aqui nessa, nessa posição. Então ponto para o Souza nessa rodada. Quinta rodada, grupo B. Vitória... Minha vitória contra o Gilmar e a vitória do Souza contra o Elton. No grupo C a gente teve aqui, ó, vitória do Adrian contra o Maicon por W.O. E no outro jogo do grupo C, Miguel de Brancas contra o Christian Quadros. Vamos ver como é que foi essa partida. Foi bem equilibrada essa partida. Uh, essa partida teve chance para os dois lados. Que teve um momento aqui no gráfico que mostrava grande vantagem para as brancas. Depois no meio do jogo teve grande vantagem para as pretas e o final vocês vão ver aqui como é que ficou. Aqui até esse momento, ó, até esse momento a vantagem está com as brancas. A partir dessa jogada aqui, o gráfico já mostra que ficou bom para as pretas depois desse avanço aqui do do peão do peão de H, né? O gráfico aqui já começa a gostar do jogo das pretas. Aí com esse avanço aqui, o Christian, Christian ficou meio acuado aqui nesse bispo sem jogar. Esse bispo aqui tá meio solto também. E aí o gráfico já começa a dar vantagem novamente para as brancas. Só que aí... Essa vantagem não durou muito, porque ele, o Christian, aliás, o Miguel acabou não dando rock e o rei dele ficou muito exposto. Aí o Christian se aproveitou disso aí. Já ganhou peça aqui, ganhou o bispo, cravou outro bispo. Já trocou as damas. E agora esse final aqui, ó. Quatro peões contra dois e dois bispos de vantagem. Muita vantagem. Capturou mais um peão agora. Muita vantagem aqui pro, pro Christian. Peão aqui, peão na sétima, mas não tinha muito o que fazer. Agora o Miguel aqui tentou um contra-jogo, capturou a torre, mas ainda tem dois bispos agora, ó. Três peões passados e dois bispos contra Torre Rei, hein? Peão avançando rápido. Agora, Miguel aqui ameaçou o, o bispo aqui do, do Christian. Teve que sacrificar, senão ia ser promovido esse peão. E aqui já era, né, galera? Aqui, ó, final interessante. Caso não tivesse esse peão, teríamos um final de dois bispos aqui contra Rei. Eu já fiz um vídeo aqui explicando como é que a gente joga esse final. Vou deixar aqui no card, tá bom? Vídeo de final, final com dois bispos contra rei. Se você não sabe ainda, ó, clica aqui no card e aprende esse final. Aqui o Christian fez uma coisa bem importante, que foi a oposição dos reis. E aqui promoveu, não tinha mais o que fazer. Depois desse check aqui, o... O Christian tinha mate em 3 e o Miguel tinha e o Miguel abandonou. Mas só que aqui o Miguel tinha 1 minuto e 16, o Christian tinha só 21 segundos. Eu, se fosse o Miguel, teria continuado. Vai que no apuro do tempo tinha um afogamento aí, né? Vai que, vai que cola, né? Então, ponto para o Christian. E finalizando aqui, ó, o grupo D, primeiro jogo do grupo D, Jorge contra o Jacinto. Contra o maestro aí, ó. Foi uma partida bem precisa do Jorge. Jorge que é um... Fortíssimo candidato aos títulos do... Em todos os campeonatos que ele entra aqui na BASP. Ele é novo aqui no grupo, mas... Já mostrou que veio pra... Pra jogar pesado, hein? Aqui. 
Aqui o Jacinto pendurou o cavalo. Aqui perdeu o PS e aqui ficou... A vantagem já ficou em quase 7 pontos para o Jorge. E foi só trocar peça, hein? A dica, galera, quando você tiver em vantagem de peça, aí, vantagem material, a dica é trocar peça para levar para um final vantajoso, né? Aqui não tinha mais o que fazer. Aqui, quando o Jorge chegou com o peão, com o peão na sétima, a torre ficou escrava aqui, o cavalo já ia jogar aqui em D7. Essa torre ia ter que sacrificar no peão, ou ia ter que deixar o cavalo capturar. Aqui não tinha mais o que fazer. Ponto para o Jorge, hein? E no último jogo aqui do, da quinta rodada, grupo D, Anderson contra o Moab. Tivemos uma miniatura aqui. Aqui o Moab jogou bispo, bispo em F6 aqui, ó. Aí o Anderson avançou o peão, ameaçando aqui o bispo. O Moab tratou de capturar esse peão, mas olha a armadilha aqui. Checkmate. Checkmate em 13 lances, ó. Lance do Zagalo. Então, checkmate aqui, ponto pro Anderson. Tivemos essa miniatura. Então é isso, galera. Essa foi a quinta rodada da primeira Copa Basp. Vamos classificar aí os dois melhores de cada grupo. Chegamos aqui ao final do primeiro turno. Temos mais cinco rodadas pela frente. E ao término dessas dez rodadas, teremos as quartas de final. E a partir das quartas, a gente já vai ter análise sobre as partidas. Vamos ver mais aprofundado aí como é que foram os confrontos, tá certo? É isso aí, galera. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha aí com seu amigo, com a sua amiga, com seu contato aí, compartilha para a pessoa que gosta de xadrez. E é isso aí, segue a gente no Instagram também, Chess Xadrez Arredrez, tá certo galera? E é isso aí, vou ficando por aqui, Chess Xadrez Arredrez, valeu!